Bueno, cuando trabajé en la diaria, eh, investigué las violaciones a los derechos humanos en el Río de la Plata. Había muchos casos de uruguayos desaparecidos, la enorme mayoría, en Argentina. Y ahí hice un intento de, de investigación a las orillas, fui las veces que pude, etcétera, Siempre tratando de hablar también con, con la gente que, que venía para acá, que, que podía aportar algún testimonio, alguna otra información. Este, y también de esos años es cuando empieza a ir a la Cancillería, ¿no? donde también este, hay mucha, mucha información. Y, y bueno, siempre apoyándome también en, en esa funcionarios de gobierno y algunos este, funcionarios públicos también, que, que por lo que por lo, estaban muy cerca de, de esos casos ¿no? que, que se estaban juzgando en las dos orillas. Y ahora, hace unos tres años, empecé a investigar las políticas de drogas en América Latina. Este, eh, lo he investigado bastante en Chile, en Argentina, acá, eh, en Colombia, alguna cosa. Y bueno, ahora tengo proyectos para, para poder ir a Paraguay. Sí, seguro que potencial hay, ahora, este, creo que cualquier colega podría decir lo mismo, potencial hay, ahora el tema es este, cómo se logra hacerlo, cuál es la financiación, ¿no? eso es la parte que no está directamente, y ahí me parece que hay algún, no hay muchos caminos, pero hay algunos, ¿no? o sea, las empresas periodísticas claramente eh, están en un estado, o sea, hay crisis económica, por decirlo así, todas, o casi todas, la enorme mayoría, entonces, eh, desde, el, desde ese lugar va a ser muy difícil, salvo algunas excepciones, salvo algunos periodistas freelance en América Latina que, que han, eh, se me ocurren los dromómanos de, de México y de España que, que dieron vuelta al continente este, buscando como la pista del narco, eh, lo hicieron de freelance, ¿no? Vendiendo notas, alquilaron un auto y, y salieron a recorrer el continente. Eh, pero bueno, es un impulso... Como, como el de ellos, ¿no? Después las otras posibilidades son las de poder conseguir financiación, que para lo periodístico, aunque haya algunos fondos este, particularmente para América Latina y para el periodismo de investigación, no, no, hay, no, hay, no hay demasiado, por lo menos, ¿no? Es, me parece que descansa esa posibilidad de la investigación transnacional en la voluntad de los periodistas, y me parece que los periodistas freelance tienen ventajas para hacerlo sobre los periodistas de, de planta de, de otros diarios, por, por, bueno, por la dinámica del trabajo freelance. No, me gustaría verla. O sea, te pido por favor que me mandes cosas para yo poder estudiar. Entre los vicios del periodismo está eso de, de, de trabajar solo, ¿no? Este, creo que, que sí, que, que la enorme mayoría de los que somos periodistas, no, no, los de editores ni de directores ni esto, pero, pero sí los que somos periodistas estamos acostumbrados a, a trabajar solos, a ponerle nuestra firma a las, a las investigaciones, a los artículos y probablemente no sea el mejor camino, pero no sabría decir este, cuál es el otro. Eh, creo que si hubiera una buena coordinación de una investigación grande que estuviera bien financiada, etcétera, sería mucho más fácil, ¿no? Porque las pautas de todo están cuestiones que vos mencionás, las debería de dar este, un director de, de esas eh, investigaciones, de esa investigación, y, y bueno, una, entonces uno se, se acopla a eso o no, este, está por dentro del proyecto o no, entonces creo que, que esa podría llegar a ser una buena manera, pero no, no lo sé tampoco me parece. Sí, yo lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo en solitario, entonces en realidad no, no tengo mucho para aportar, pero va, va por lo que decís, ¿no? O sea, la, la gente que está dispuesta a dar plata para, para investigar es la gente que, que necesita un volumen de información, un flujo de información medianamente cotidiano de, de lo que estás haciendo, entonces rendir cuentas sí, siempre es parte del asunto. Y yo no trabajo con ninguna metodología particular, por lo menos esto que estoy haciendo ahora no la encontré tampoco. Este, ni ellos me la pidieron, ni ellos me, me propusieron una, una metodología para esto, sino simplemente es, bueno, este, semana 1 se hizo tal cosa, semana 2 se hará tal otra y semana 3, o sea, tenemos estos objetivos que, que, que son este, para las tres semanas de investigación que estaría yendo dentro de poco, pero eh, la realidad, este, siempre en lo periodístico, te puede poner en otro lugar, ¿no? A, a mí por lo menos eso me pasa mucho, de que uno va con una idea, pero las cosas, este, por suerte, son de otra manera. 
Entonces, este, ahí creo que el, el financiador debería entender algunas de las particularidades del periodismo y uno como periodista debería entender también algunas de las particularidades de los, de los financiadores que no necesariamente eh, son gente que, que, que sabe de periodismo, ¿no? Yo esto que estoy haciendo, le, le, les voy a dar un producto que va a ser un policy brief, más de corte académico, pero yo me voy a quedar con todo lo otro para, para hacer yo lo que quiera, ¿no? Entonces, sí. este, esa es la forma que yo encontré. Bueno, ustedes necesitan esto, yo necesito ir. Este, hacemos un intercambio. Claro. Yo que sé, no sé, si tuviéramos que investigar con esa herramienta eh, el sistema de transporte público en Montevideo no tendría problema, pero si tuviera que investigar el narcotráfico te diría que no lo voy a usar. ¿Por qué? Y porque uno trata de mantener toda la seguridad del caso para preservar la fuente, para poder tener para poder desarrollar tu tarea de investigación corriendo la menor cantidad de riesgos posibles si y a mí nada me garantiza que ese software, ¿no? ¿Se entiende? Uh -huh. O sea... Yo no, no conozco de programación, no conozco de programas informáticos, no lo necesito. Entonces, eh, creo que en principio diría que no, si, si es algo que, que, que puedo comprometer. Pero bueno, no sé, es como todo hay que dar, ¿no? Pero así, en primera vista, me choca, diría que no. Mm. Que no es necesario. Sí, yo creo que va muy por ahí en los próximos años, ¿no? Eh, por lo menos, eh, la, digamos, siendo que, que lo multimedia cada vez este, se expande más este, y en todos los rincones, y está contigo en tu teléfono, está en tu televisor, en tu computadora, etc. Y, y es un recurso expresivo tan rico, siendo que eh, cada vez lo audiovisual pesa más y siendo que lamentablemente cada vez la gente este, tiendo a pensar que, que lee menos y, y consume otros tipos de, de productos de corta audiovisual. El periodismo de datos, el periodismo multimedia, creo que tiene mucho para, para ofrecer. Eh, hay un tema con las empresas, que las empresas tampoco están dispuestas a invertir lo que, lo que se necesita para eso, ¿no? Y, y también eh, creo que hay, dependiendo de las comunidades, por ejemplo en Uruguay, eh, no hay demasiado know-how del asunto. Entonces, eh, tenemos en Uruguay pocos programadores en general, súper saturados de trabajo, eh, los diseñadores web les pasa lo mismo, entonces eh, el periodismo de datos debería de seducir no solo al público, sino primero que nada a los involucrados en, en, en poder realizar un buen producto. Porque, bueno, es como todos, ¿no? Si vas a salir hay que salir con una, una cosa esté buena, me parece. Claro. Y, y entonces creo que los que algunos de los productos que están mostrando algunos diarios y lo de su estado eh, son interesantes, ¿no? Como maneras de, de plantear eh, nuevas formas, porque en definitiva es una nueva forma de, de llegar al público buscando cada vez mayores audiencias, porque este, en definitiva lo, lo que se busca es eso, a la vez que el periodista tiene una libertad expresiva probablemente mayor a la que puede dar una de esas herramientas por separado, ¿no? de, lo, de lo que conforman lo multimedia. Y ahí me parece que, que, que cuando se puedan tejer todas esas herramientas para sacar un producto bueno, tiene que, tiene que resultar. No sé si en términos comerciales resultaría, ¿no? porque en países como Uruguay, eh, en toda América Latina más o menos pasa lo mismo, pero en países como Uruguay, este, siendo que los mercados eh, son tan acotados que la torta publicitaria ya está asignada de antemano, es como un nuevo producto de esos, requiere un desafío comercial este, bastante grande que, que probablemente no todas las empresas estén dispuestas a, a incorporarlo. Yo soy de la idea, o soy de los de la idea de que este, el periodismo tiene un problema de financiamiento que es claro y que al ser un problema económico, al ser un problema de la sociedad, al ser un problema de que digamos eh, la información es un bien de, de, de la sociedad, eh, es un tema político y creo que de alguna manera hay que asumir como sociedad que estamos teniendo un problema en, en cuanto a la, al financiamiento de esa información. Hoy, hoy en día estamos acostumbrados a no pagar por la información porque está todo en internet y la información tiene un costo 
ese costo las empresas no lo, no lo están cubriendo y de alguna manera el Estado se tendría que hacer cargo de esa falla del mercado, ¿no? Entonces, eh, sea para periodismo de investigación, para periodismo de datos o para periodismo, en realidad estaría interesante que la sociedad asuma esta responsabilidad, que haya una especie de sinceramiento, ¿no? porque estamos todos muy desconformes con los eh, medios de comunicación, ¿no? Este, no sé, pero por mes hay de repente dos o tres casos de crítica a cómo un medio de comunicación toma una noticia, a la falta de investigación en algunos temas, y etcétera, etcétera. Y, y eso en buena medida está pautado por, por las carencias de recursos que, que hay. Entonces, eh, la información no es un negocio en sí misma. La información no debería de ser un negocio. Eh, entonces, ahí hay, hay un tema que es de mercado. Y repito, me parece que es una falla de mercado y que, y que no, no me imagino quién sería el que le pueda poner un pienso a eso si no es el Estado. No para decir lo que hay que poner, sino justamente para madurar también el Estado, también los gobiernos, y entender que, que la información, que el periodismo, no es, eh, es un bien público que hay que proteger. No, eh, no para decir cuáles son los contenidos que, que esa información, que ese canal debe llevar, sino para eh, hacerse cargo de, de los problemas que se están generando por la falta de, de financiamiento adecuado. ¿no? En lo público me parece que sería como el terreno ideal para experimentar con, con algo así. ¿no? Lo, lo veo muy lejos, no, 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 no forma parte de la agenda. No. Son dependientes de, del poder político de turno. Entonces las directrices cambian cada cinco años. Si tenemos la suerte de que esas directrices ya estuvieran pensadas, planificadas, etc., para esos cuatro o cinco años de, de gobierno, que no es lo que pasa, ¿no? La gente llega al sistema, o sea, lo, los gobernantes llegan a los sistemas públicos de medios, miran, se van encontrando con realidades que no tenían ni idea. También va a ser muy difícil que los medios públicos den ese paso hasta que no se dé el paso político anterior, que es el de darle independencia al, al sistema de medios públicos. Independencia en el funcionamiento, independencia en, el, en la forma de elegir a, a sus periodistas y, y en la forma de conducir este, el canal. Se investiga muy poco también del funcionamiento de las empresas transnacionales en América Latina, ¿no? Uh -huh. De eso no hay nada. Digo, hasta donde yo recuerdo, no me puedo equivocar, pero, pero no, no, no recuerdo mucho. No recuerdo a nadie. Está todo el mundo muy preocupado por Monsanto, ¿no? Que es una, una preocupación real. Le gasta la soja jodiendo toda el agua y eso es súper claro cada vez más. Y sin embargo no he leído una sola investigación sobre todos los desastres que viene haciendo la soja transgénica desde el Río Bravo hasta, hasta la Patagonia. ¿eh? Todos los, los, los daños al, al medio ambiente también surgen como si fueran islas, ¿no? en los distintos países de problemas. Y nunca, nunca se puede tener una globalidad del fenómeno. En un, en un continente como América Latina eh, no debería ser tan, tan difícil. Y también creo que hay una cosa que, que tiene que ver con cómo los medios en América Latina toman las toman los temas de otros países que, que son importantes o, o digamos no hay no hay un pool de medios excepto el, el GDA el grupo de diarios de América que pueda que pueda dar cuenta de estos fenómenos por ejemplo ¿no? algunas ONGs hacen algunos intentos pero eh, no no hay no existe esa posibilidad ¿no? de, de decir bueno qué pasa con la minería en América Latina en América Latina